kitabu cha uamuzi sura ya tano tumewe mstari wa na moja uamuzi tano na moja neno la Mungu linasema na waangamie vivyo hivyo adui zako wote e bwana bali wao wampendao na wewe kama jua hapo litakapokuwa litakapokuwa na nguvu zake nayo nchi ikastarehe miaka arobaini Tulia tena na waangamie hivyo hivyo adui zako wote e bwana Biblia inasema na waangamie hivyo hivyo adui zako wote msalimie jirani yako mwambie na waangamie hivyo hivyo adui zako wote Mgeuke tena mwambie na waangamie hivyo hivyo adui zako wote Aje kusikia mwambie kwa sauti mwambie na waangamie hivyo hivyo adui zako wote Aje kusikia vizuri mwambie I prophesy Mwambie na kutabilia leo Mwambie sikutabilii kesho I prophesy for you today Mwambie na kutabilia leo na adui zako waangamie wa endelea ah <laughs> haleluya eh bali wao wampendao na wawe kama jua hapo litakapo kuwa na nguvu zake uh, listen to me very careful na hao wakupendao iwe nini na na wawe kama jua hapo litapokuwa na nguvu zake na hao wakupendao kwa lugha nyingine wawe kama jua wawe na mwangaza bwana yesu asifiwe uh, you know it is very good kumpenda mtu once you love the person mungu anaachilia mwangaza kwako that the bible au bibilia yako inasemaje au bibilia yako inasemaje eh kuja mimi nisome E bwana bali wao wampendao na wawe kama jua hapo litokapo kwa nguvu zake. Haleluya. Mbe jirani yako it, it is good for you to love me yo. <laughs> Mbe it is good for you to love me. Mbe ni vizuri ukanipenda. Kwa sababu kadri unavonipenda ndivyo nakapopata upenyo. Hiyo ni Biblia inasema na wale wampendao na jua. Biblia inaposema kwa bari ya jua inamaanisha kwa bari ya mwangaza. Maana yake kadri unavyompenda mwingine ndivyo taa kwako inazidi kuaka. Sasa so, mimi sielewi jemeni kwa nini watu wanachokiana. Wewe unaelewa muuza jirani yako kwa nini watu wanachokiana jemeni? Mimi sielewa hapa eti muuza jirani yako kwa nini watu wanachokiana jemeni? Muulize. My Bible is very clear. Inasema e bwana bali wao wampendao na wawe kama jua hapo litokapo kwa nguvu zake. Niliposoma hapa nikasema Father I bless all the people they love me. Bwana Yesu asifiwe. Niliposoma jana usiku nikasema Lord Jesus na wabariki wale wote wanipendao. Nikasema Mungu na wabariki wale wote wanipendao. Na wabariki wale wote wanipendao. Hiyo kumpenda mtu gharama yake ni kuwa na uaminifu katika kumpenda. Ni kusimama na yeye, Bwana Yesu asifiwe. Akiwa anacheka unasimama naye. Akiwa analia na uaminifu katika uhusiano katika maisha yetu unapimwa pale ambako mwenzako anapita katika wakati ulio mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akumbe measurement moja wapo ya kubalikiwa kwenye maisha yetu ni pale tunapopenda wengine kipimo cha kubalikiwa kwenye maisha yetu ni pale tunapopenda wengine Bwana Yesu asifiwe I love this scripture how about you mimi nimependa sana ile andiko wewe je Hello ah, Bwana Yesu asifiwe Biblia inasema na hiyo nchi ikasale miaka 40 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza kukuelezea huku nyuma kuja huku mbele. 
and then I'll go, I'll just speak a word. Tamali say bad. Amen. Baby, na say ma na yo inchi kastale mi akarubaini. Swala kujuliza kwa nini inchi kastale mi akarubaini baada ya vita. Maisha yetu yanagawanywa katika majila tofauti tofauti. Mwambie jirani yako, maisha yetu yanagawanywa kwenye majila tofauti tofauti. Aja kusikia mwambie maisha yetu yanagawanywa katika majira tofauti tofauti. Mshike mkono mwambie maisha yetu yanagawanyika. Yanagawanyika. Kwa nini nasema maisha yetu yanagawanyika kwenye majila tofauti tofauti? Kuna majila kwenye maisha yetu utapita kipindi ambacho haukutani na vurugu yoyote. Hayo majila yapo. Ni majila ambayo haukutani na vurugu yoyote ile. Yaani moyo wako uko katika furaha muda wote. Unajua na furaha nayo imegawanyika. Kuna furaha kwenye uso huu tunaocheka huu. Alafu kuna furaha kutoka ndani. Kuna furaha kwenye uso kwenye maisha yetu na kuna furaha ambayo inatoka wapi? Na mtele you watu wengi wanaongoza kwa kuwa na furaha katika nyuso hawanaga furaha kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanaongoza kwa kufanyaje? Kwa kuwa na fresh expression in your Most of them nani ya mioyo yao utakuta inavuja maumivu ndivyo maisha yalivyo maisha yetu Mungu alivyoyagawanya kuna kipindi cha kuwa na furaha itokayo ndani ya moyo hiki ni kipindi ambacho hauwezi kusema ah mdomo wangu una test chochote kikija unakula na ukiwa kwenye kipindi kwenye maisha chochote kinachokuja unaweza ukara unafurahi kula Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kula kipindi ambacho wiki ni kipindi ambacho utafunga sio kwa sababu you have some issues. Unafunga kwa sababu unamwambia Mungu, thank you. Uwezo ukao na issues na sema unafunga unamwambia Mungu, thank you. Utamwambia Mungu asante alafu kuna saa ukigeuka hivyo hivyo unasema Mungu kumbuka tatizo langu. Kumbuka kumbuka. Lakini kuna kipindi ambacho kuna kipindi ambacho unapitia vita ambayo una smile unacheka vita ambayo haina madhara yoyote kwako Alafu kuna kipindi ambacho unapita katika vita ambayo ukikosea kidogo kwenye kunyosha silaha umeenda Hapa ndio kipindi ambacho unasema hebu hana. Wewe ukiwa upande wangu ni nani aliye kinyume nami? Alafu ukicheki mazingira magumu. Na kwa nini vita hazepukiki kwenye maisha yetu ya kiroho? Kwa sababu vitu vyetu vingi vinajengwa katika ulimwengu wa kiroho. Na vita siku zote kwenye ulimwengu wa roho zinatumika kuamua season. Don't forget this. Vita kwenye ulimwengu wa roho zinatumika kuamua majila ambayo mtu anayaendea mbele yake. Kwa maandiko yanaposema walisalemu miaka 40. Unakajiuliza kwa nini hawako salee forever? Am Mungu hatuagi salee forever. Salea ya forever ni ile ukifa unaenda kupata uzima wa wa milele. Lakini hapa chini ndio maana I normally speak this and I normally say this. Kuna vitu Mungu hawezi kukupa until you graduate from the university of adverse. Kuna vitu Mungu hawezi kukupa paka ufuzu kwenye chuo kikuu cha matatizo. 
Mwambie jirani yako kuna levo huwezi kupanda paka ufuzu kwenye chuo kikuu cha matatizo. Mwambie jirani yako ukiwa unapitia matatizo jua ni najiandaa kuvaa joho. Na joho hili nalolivaa si joho jeusi ni joho jeupe. Ni joho ambalo lina nyota nyota. Haleluya. 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 Inchi kakaa miaka 40 imesalia. Baada hapo ikaingia kwenye vita tena. Kwa hiyo kuna saa unaweza ukakaa miaka kumi haujakutana vita yoyote, lakini vita inapokuja kuinuka nyingine, inakuwa ni vita kwa ajili ya kubadilisha majila ulionayo. Kuna majila ambayo unaweza ukakaa wala usihisi hata kama kuna changamoto yoyote. Kuna majila ambayo unaweza ukakaa hata usihisi ya kwamba kuna watu kukupinga, kuna watu kuwa kinyume na wewe. Lakini kuna majila ambayo waga na kuwepo majila ambayo lazima yawepo ili gia ibadilike kwenye maisha yako ili gia ibadilishe kwenye maisha yako hauwezi kutembea na gia moja paka kufa ah, ukiona mtu anapitia vita nenda kamshike mkono mwambie i bless you you overcome it ukiona mtu anapitia changamoto ofisini mwambie nakubariki na jua utavuka ukiona mtu anapitia changamoto ya familia mwambie na kubariki na jua utavuka kwa sababu kadri unavyompenda anayepitia katika vita kuna jua linakuja kwako maandiko yanasema na jua linawaelekea wale ambao hawasimami kinyume na wanaopita katika vita ah sakataya ah kuna furaha ya kwenda kumshika mtu mkono na kumwambia umeimaliza kazi va iritaj Ah, na kuna tofauti ya kusimama kinyume na mtu akiwa kwenye vita kwa sababu siku akivaa taji uso wako utakushuka Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yangu usifurahi sana ni yangu kapo kwa sababu nitainuka tena. Usifurahi kwa sababu yamkini sina kazi. Usifurahi kwa sababu napitia vita ofisini. Usifurahi kwa sababu sukuma wiki ndio mboga yangu. Usifurahi kwa sababu natembea kwa mguu kwa sababu nijapoanguka nitainuka tena. Nijapoanguka nitainuka. Ah uh, mambe jirani yako don't worry about my issue <laughs> Mambe don't worry about my case. Mambe don't worry about matatizo yangu. Kwa sababu najua 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 najua. 2024 kuna gia itabadilika. 2024 kuna levo ya mshahara utapanda. Kuna levo ya biashara utapanda. Kuna levo ya umiliki utapanda. Haleluya! Once I speak a word, wewe ilichukue believe it is your word. Nikitamka neno wewe ilichukue sema nila kwako. Sema ili neno nila kwangu. Sema nila kwangu. Yamkini umestalee sana Mungu akasema hapana. Huyu miaka mitano kabla ya 2024, wacha apite kwenye hali ambayo si rafiki. Atakapopita kwenye hii hali, kila atakaye muombea, kila atakaye mtamkia neno. Let me tell you something. Kuna saa kweli uwe ukamwombea mtu sababu hata wewe una vurugu zako but call him mpige simu kora mwambie i'm with you tafuta taka msaika biblia mtumie mwambie niko pamoja na wewe kwa sababu kadri listen to me kadri unavombariki anayepita katika nyakati ngumu ndivyo mwangaza kwenye maisha yako unazidi kuwepo una yesu asifiwe wewe toka lini umeona Mungu anabariki mwenye roho mbaya? Ukamu ya roho mbaya imebarikiwa jua mchawi huyo. Yaani jua anatumia nguvu ambazo sio sababu mwenye roho ya Mungu ana utulivu. Ana upore, ana upendo. Mambe jirani yako mwaka huu tembea na upendo. Mwambie usiwe sababu ya mwingine kulia. Shika mkono wake mwambie usiwe sababu ya kulia. 
Mwambie usiwe sababu ya mwingine kulia. Mwambie vita yoyote uliyonayo, mwambie nakutabilia mimi leo. Vita yoyote uliyonayo, natamka kushinda kwenye hiyo vita. Natamka kuweza kwenye hiyo vita. Mwambie hata kama watu wameshaamini ya kwamba hauwezi kuwa mshindi, siku zote mshindi waga nadharauliwa kwanza. Siku zote mshindi waga aaminiki kwanza. Daudi alipokuwa anaenda kwenye vita, watu wali zalao lakini yeye hakuizalau ile vita alijua pamoja na yote yuko Mungu aliyemwagia mafuta nikaenda porini yuko Mungu aliyemwagia mafuta nikaenda kuchunga yuko Mungu pamoja na mimi ndio maana Jonathan alitambua neema iliyoko ndani ya Daudi mapipi na mapwana ukiona ndugu yako anapitia nyakati ngumu tambua neema iliyoko ndani yake alafu shikamana naye Mwambie niko pamoja na wewe akipita kwenye mazingira ya kumnusuru wewe mnusuru afuke Jona sani alikana Daudi si kwa sababu Daudi alikuwa na uwezo Daudi alitokea familia ya kawaida Jona sani alikuwa ni mtoto wa mfalme lakini alitambua ya kwamba katika vita yote ambayo Daudi anapitia na baba yangu mzee Sauli mfalme Daudi atashinda Daudi atashinda ndio maana hata baada ya, ya Jonathan kufa kuna siku Daudi akasema je kuna mtu yeyote aliyesalia katika nyumba ya Sauli alafu ona Mungu alivofundi aliyekuwa amesalia ni mtoto mlemavu ni mtoto wa nani wa Jonathan huyu mtoto anatembelea ganda randizi la nani anatembelea ganda la ndizi la wema ambao baba yake alitenda Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mwambie jirani yako I bless you nikumbuke mimi mimi tumekutana wote kwenye maombi hapa maana baada ya maombi ya leo kuna historia inabadilika mshike mkono mwambie jina langu I'm so and so I'm so mwambie after today after today kuna neema ya vita naipata mwambie kana mimi vizuri mwambie kana mimi vizuri ijapokuwa biashara yangu ni ndogo kana mimi vizuri ijapokuwa mshahara ni mdogo kana mimi vizuri Ijapokuwa mtaji wangu ni wakuunga unga kwa manati kana mimi vizuri ijapokuwa sijaolewa paka leo kana mimi vizuri ijapokuwa sijazaa paka leo kana mimi vizuri kwa sababu ni naye Kristo ndo kwanza tunaingia mwezi wa tatu bado tuna miezi mingine lazima nitashinda zaidi ya kushinda ah Biblia inasema na adui zake wote wakashindwa mbele yake adui zake wote wakashindwa adui zake wote wakashindwa ikiwa leo ni siku ya tatu katika mfungo huu neema ya Mungu ikupe kushinda everywhere neema ya Mungu ikupe kushinda hii ya mimi mwezi wa tatu hii ya mimi mwezi wa tatu mwezi wa tatu sikia neno la Bwana mwezi wa tatu sikia neno la Bwana mwezi wa tatu sikia neno la Bwana kuanzia tarehe moja paka mwisho wa mwezi vita yoyote itakapoinuka neema ya Mungu itanipa kuweza neema ya Mungu itanipa kuweza natabiri juu ya wafanyabiashara hapa mwezi wa tatu mkainuke biashara zenu hakuna vita kwenye mtaji wa biashara hakuna vita kwenye mtaji My Bible inasema yeye ni bwana mponyaji ulituma neno yake ili aponye na mimi naponya biashara yako na mimi naponya biashara yako ah naponya biashara yako kama nikitamka neno nguvu za giza waga zinakimbia ndivyo nazihabarisha sasa ya kwamba mwezi wa tatu mwezi wa tatu hautafeli chochote kwenye biashara taji wako hautashuka kwenye biashara mwezi wa tatu Mwezi wa 
watatu mwezi watatu wanaosubiria aibu kwenye biashara yako watashangaa unashinda haijarishi tutapita kwenye njia gani but i prophesy juu ya match kwako today i'm here to speak a word today i'm here to speak a word today i'm here to speak a word watashindana lakini hawatashinda watashindana lakini hawatashinda na tapiri juu yako ya kwamba mwezi wa tatu vita ya uchumi haitakutesa mwezi wa tatu vita ya madeni haitakuepo vita ya magonjwa haitakuepo na kila atakaye kubariki nuru ya Mungu itakuwa juu yake kila atakaye simama na wewe Mungu naye atainuka kwa ajili yake na tapiri juu yako mwezi wa tatu wachawi watakuweza waganga watakuweza waganga watapewa jina lako watasema huyu wana ulinzi huyu huyu si kaogeshwa na nini utasema nimeogeshwa kwa damu ya Yesu utasema nimedhaba saraba ah welcome much welcome much welcome much welcome much wangapi wanaamini mwezi wa tatu they cannot lose any battle wangapi wanaamini mwezi wa tatu hawatapoteza vita yoyote wangapi wanaamini mwezi wa tatu hawataria tena wangapi wanaamini mwezi wa tatu is another mars is another mars is another mars Aleluya 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 Ninawatangazia wale ambao wameshaamini ya kwamba wewe hautainuka tena Ninawatangazia wale ambao I have the basata habari habari ninayo habari ninayo habari ninayo habari habari ni mkusanyiko wa taarifa na mimi nimeshuka nazo kutoka serikali ya mbinguni ya kwamba yoyote atakaye kugusa mwezi wa tatu atakuwa na gusa mboni ya jicho la Jehova na ni nani atakaye gusa mboni ya jicho la Jehova yawe ni madeni yawe ni kwenye familia yawe ni kwenye afya yawe ni kwenye kazi whatever Ah uh, whatever 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 atakaye kugusa atagusa mponi la jicho hakuna atakayefanikiwa kinyume na wewe mwezi wa tatu wewe ni mshindi zaidi ya kushinda mwezi wa tatu watashindana lakini hawata kuna watu wanga wana vita ya kusababisha tu wewe unasaulika yani kuna watu vita yao kwenye maisha yako ni kutaka tu usaulike kazini usaulike kanzani usaulike kwenye familia usaulike kila mahali usaulike let me tell you something alikuwa mtu mmoja alisaulika miaka 37 kuna tatu hakuna 37 kama hakuna tatu hakuna 37 kama hakuna tatu my bible is well clear akawekwa kwenye gereza katika mwaka wa 37 akainuka mfalme aliyoitwa Elfo Modokai akaenda kwenye gereza akaacha wafungwa wote akasema namtaka huyu hapa wakasema amekaa miaka 37 atoke aende wapi akasema vita yake imeisha vita yake imeisha vita yake imeisha my bible is well clear inasema akachukuliwa huyu mtu akapelekwa kwenye meza ya mfalme na unajua ukienda kwenye meza ya mfalme mboga ni zaidi ya saba ukienda kwenye meza ya mfalme kila mtu anakuheshimu wakashanga anatoka kwenye geleza anaenda kufua nguo za geleza wakashanga 
anapandishwa kwenye msafara wakashangaa anapelekwa kwenye mfalme alipofika kwa mfalme mfalme akasema hapana unajua wafalme wana meza za kula chakula cha kawaida alafu wana meza zile speciali watu wakashangaa wanaambiwa kuna state banquet leo wanajiuliza je kuna shughuli gani ghafla ya ikuru bwana ni ghafla kumbe kuna mtu alikaa miaka 37 katika vita isiyoisha lakini mfalme akasema vita yake imekoma huyu mtu akawekwa kwenye meza ya shere my bible ninaipenda my bible is very really clear inasema na mfalme akasema huyu atalipwa posho ya daima hata lipwa leo tu atalipwa posho ya daima hata rudishiwa kila alicho kipoteza akiwa kwenye vita i professor na tapili juu ya vita ulionayo ya kwamba unashinda hiyo vita na Mungu atakulipa Mungu atakulipia jemeni kuna tofauti ya kulipiwa na mjomba wako kuna tofauti ya kulipiwa na ndugu yako kuna tofauti ya kulipiwa na mtu yote na iko tofauti ya kulipiwa na Jehova inatapili juu yako i feel the power This is our prayer of today. 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 Jama akawekwa kwenye meza. Akalipwa posho ya daima. Historia ikabadilika. Wafungwa gerezani wakashangaa. Fikiria miaka 37. Mtu anazaliwa, anasoma na maliza, anafanya kazi. Ujama yuko gerezani tu. Lakini kuna siku ilifika falume akamwinua akatoka kwenye gereza akakaa kwenye meza ya sherehe na mimi nasema hivi mwezi wa tatu wanaoinua vita kinyume na wewe wamechelewa sana kwa sababu nimetuma neno la Bwana ya kwamba ni mwezi wa kupindua kila matokeo na kukaa kwenye meza ya sherehe ni mwezi wa 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 kukaa kwenye meza ya 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 mwambie jilani ukiona namfurahia Mungu hivi niache vurugu zangu ni nyingi lakini najua nashinda lakini najua nashinda lakini najua nashinda wacha mwezi wa tatu watu washinde vita hapa wakalipiwe mahari hapa watu wakaolewe hapa ndoo zikaandikishwe hapa harusi zikachezwe hapa kuna watu ndoo sawa ni mwezi wa tatu kuna watu ndoo sawa ni mwezi wa tatu ka haijarishi kila ikifika wakati wa kuolewa ndipo mtu anachomwa wa betri haijarishi kila ikifika wakati tukuimbia una meremeta ndio mambo yanaharibika lakini nimetumwa nitume neno ya kwamba mwezi wa tatu wacha na wewe uvalishwe pete mwaeko wacha na wewe umeremete mwaeko wacha na wewe ukaoe mwaeko wacha na wewe mambo ya nguvu yakakuwa ndame mambo ya nguvu yakakuwa ndame Hallelujah. Can I teach you? Can I preach you about the vita? Ah, alikuepo mtu mmoja anaitwa Peles. Peles wako kwenye tumbo moja. Kuna namna yenyewe mimba ilivyotungwa ilitungwa kivita vita tu. Hapo vikafika wakati wa kuzaliwa. My Bible is well clear. Inasema hivi wakati mzalishaji anazaa yule aliyepaswa kutoka wa pili akasema hem duniani kuna vita, duniani kuna ushindani. Maandiko yananiambia ya kwamba akamsukuma mwenzake, alafu yeye akatoka wa kwanza. Akaitwa Peles. Alafu yule mzalishaji akasema hii vita umeishinda na mambo ya nguvu ya kuandame na mimi natamka hivi mwezi wa tatu hakuna vita ambayo tutaingia kushindana na hatutashinda na kila vita tutakayopitia mambo ya nguvu yataniandama sema mambo ya nguvu yataniandama mambo ya nguvu yataniandama mambo ya nguvu
Alléluia. Alléluia. Listen to me. Hakuna shujaa pasipo maadui. Hakuna shujaa pasipo vita. Mwezi wa tatu vita tutazikwepa, but we tutazishinda. Mwezi wa tatu, mwezi wa tatu. Haleluya, haleluya. Sema welcome much. Welcome much. Welcome much. Welcome much. Welcome much. He the God of all times. He the God of all times. And when it is what time, it is what time. When it is what time, it is what time. When it is what time, it is what time. I come to rise. Nimekuja kugundua katika hii dunia hakuna kikombe cha ushindi pasipo kupambana vita. I want to speak a word. Uko tayari ni speak a word? Are you ready? Ya feature who bafu Niwezeshe uvikishe mbinguni Wokoe moyo wangu Ngome nyingine Ngome nyingine sina Makutaka Ana Oh, 
up. Whenever you are, stand up. Praise the Lord. Praise the Lord. To look at talk and we're appeal it now. You can be a little immediate quadje. We're always okay. Like you can be a little with his age and a tattoo. Where's our tattoo? Always okay. My prayer today with you is very simple. Praise the Lord. Tumoja limba nyimbo hii Ni onapo hama ni kama shwari Ni onapo hama ni kama shwari Ni onapo Yeah. 
if it's what prayer. smile There is no one like you. Covenant keeping God. He is a covenant keeping God. Tunaenda kwenye vita si kwa sababu tunaweza, ni kwa sababu tunai Mungu analishika agano. He is a covenant keeping God. He is a covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. You shall be going to you. Beginning and the end. Your promises are shook always. See my father in the mighty name of Jesus. See my Baba got to know Jesus Christ. Baba katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu shikae maagano. 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 
Wewe ni Mungu usikae maagano. Ni wewe uliye alfa na omega. Ni wewe uliye mwanzo na mwisho. Nimekukimbilia leo kabla sijaingia mwezi wa tatu. Nimekukimbilia leo bwana kabla sijaingia mwezi wa tatu. Nimekukimbilia wewe leo. Nafsi yangu imeinuka hima. Nafsi yangu imeinuka hima. Nami nimekukimbilia bwana kwa ajili ya mwezi wa tatu. Kwa ajili ya mwezi wa tatu. Kwa ajili ya mwezi wa tatu. Sema Mungu leo hai. Vita zangu ni nyingi. Lakini nimeshatamka salama rohoni mwangu. Mimi naureta mwezi wa tatu. Kuanzia tarehe moja. Naureta Jumatatu sote. Za mwezi wa tatu. Naureta Jumatatu zote. Jumatano zote. Ariamisi zote, Ijuma zote, Jumamosi zote, Jumapili zote. Nina reta siku zote zilizoko katika mwezi wa tatu. Kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 31. Kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 31. Kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 31. Sema hapo huni mwezi ambao na siku kuu ya pasaka ninaleta paka wiki kuu ya kwamba sitateseka nitaishiriki pasaka ya mwaka huu nitaishiriki pasaka ya mwaka huu kila vita niliyowekewa mwezi wa tatu kila vita niliyowekewa mwezi wa tatu kila vita Nilekewa mwezi wa tatu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa sababu ya agano nilionalo na Mungu kuishi kwangu ni agano kutembea kwangu ni agano kwa sababu ya agano ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yangu sikia mwezi wa tatu sikia mwezi wa tatu sikia tarehe moja paka tarehe moja kila vita niliwekewa mbele yangu kila vita niliwekewa mbele yangu mwezi wa tatu na Mungu ashughulike nayo na Mungu ashughulike nayo kwa jina la Yesu Yosua mkono juu wako leo na kama mnani paka kimya kabisa kibozi tu leo I'll speak your word kuna watu ambao wao walizaliwa kwa sababu ya agano si kwa sababu ya wazazi wao walitaka wazaliwe ni kwa sababu ya agano na vita walionayo ni vita ya agano jana wakati I was asking God What is the prayer point of today? Whatever you are, mama tu usiombe chochote. Inua tu mkono wako juu wa sadaka, mkono wako wagolea. Akaniambia Ana kaniwapigania vita hata wakikutana nazo mwezi wa tatu hizo vita watakuwa na smile watakuwa na cheka kuna watu ambao haujazaliwa kwa sababu wazazi wako walitaka uzaliwe ulizaliwa kwa sababu you have the covenant na vita ambayo naenda kutana nayo mwezi wa tatu ni vita ambayo wanaosindar kinyume na wewe wamejiandaa sana sababu ni vita ambayo ukishindwa kushinda ukaanguka hautakuja kuinuka kwenye maisha yako yote hautakuja kuinuka kwenye maisha yako yote ndio maana Mungu amenituma siku hii leo ninaita hao wenye covenant ninaita hao wenye covenant ambao wana vita ziko mbele yao mwezi wa tatu 
wale wenye covenant wale wenye covenant inawaita wale wenye wenye agano ambao ofisi yao ipo kwenye ulimwengu wa roho ambao ofisi yao ni moyo wa ibada ofisi yao ni moyo wa ibada moyo wa ibada moyo wa ibada moyo wa ibada vita yao ipo kwenye moyo wa ibada vita yao ipo kwenye moyo wa ibada maana katika ibada ndipo wanatengeneza vitu maana katika ibada ndipo wanazalisha vitu ndipo wanapozalisha vitu na vita vyombo teule vya Mungu nina vita vyombo teule where are they where are they where are they vyombo teule vyombo teule vyombo teule vyombo teule vyombo teule vya ibada vyombo teule vya ibada vyombo teule vya ibada Yo shangu na wako sio close your two eyes your eyes puri kama choyo yako nyosha mikono yako sio kuna watu saba hapa haujawahi kujua kwa nini nokutana vita haujawahi kujua kwa nini nokutana vita lakini leo Mungu amenituma nikwambie wewe ni chombo chake cha ibada wanajua wakikushambulia hautaweza kulitumikia kusudi la Mungu kwa ajili ya familia yako kuna watu ni makuhani wa familia lakini kuna watu ndio center of communication ndio center of communication ndio center of communication wao sio makuhani ila Mungu kawapa ofisi ya moyo wa ibada kwa ajili ya familia kwa ajili ya kanisa hao wanaposhindwa kwenye vita ni wengi wanaanguka hao wanaposhindwa kwenye vita ni wengi wanaanguka hao wanaposhindwa kwenye vita ni wengi wanaanguka nina vita hivyo vyombo teule nina vita na vita na vita mwezi wa tatu wameandaliwa mitego mwezi wa tatu wameandaliwa maanguko mwezi wa tatu wameandaliwa mitego mwezi wa tatu wameandaliwa maanguko in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus kuna watu watatu ikiwa kuna vurugu ambayo sasa hivi unayo ni mvurugu ya kukaa kwenye uwepo wa Bwana wako watatu hawa na ni kwa sababu wanajua kwenye hii vita wakikuweza macho yako ya ndani hayataona tena na ikiwa kuna kitu ambacho Mungu amekupa ikiwa kuna kitu ambacho Mungu amekupa ni macho ya ndani yamewekewa giza yamewekewa ukungu saidia wewe hawa watu ni viwanda vinashambuliwa hawa watu ni center of communication hawa watu ni viwanda hawa watu ni viwanda kuna namna kinywa chako kimefungwa mimi nakifungua iko kinywa vita ulionayo mwezi wa tatu ni vita ya kuzungumza vita ulionayo mwezi wa tatu ni vita ya kuzungumza i open your mouth 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 kila vita iliyopo kwenye kinywa wako watu wengine watano hapa there are five people five people five people vita yako ni kwenye kinywa wanajua ukispeak a word wanajua once you speak a word wanajua once you speak a word wanajua ukitamka neno mwezi wa tatu historia itabadilika historia itabadilika historia itabadilika mwezi wako wa tatu ni mwezi wa kwenda kusimama mbele ya wakuu ni mwezi wa kwenda kusimama mbele ya wakuu wanajua ukitamka neno utasikilizwa na wanajua kabla ya lolote lile wewe ni mtu wa ibada kwa hiyo wanajua kabisa mwezi wa tatu lazima akufunge kinywa chako kwenye ibada ili utakapoenda kusimama mahali popote usiweze kupata kinywa cha kuzungumza i open your mouth 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 sema kwa jina la Yesu Kristo 
Soma katika jina la Yesu Kristo. Vita ya kwenye mdomo. Ndio hiyo vita na uzungumza. Sema vita ya kwenye mdomo. Vita ya kuzungumza. Nisikilize. Kuna watu mwezi wa tatu wameandaliwa meza mbele za watu wakuu. Free ya mi, hear me. Kuna watu mwezi wa tatu lazima wakae meza moja na viongozi. Lazima wakae meza moja na masinia. Listen to me. Kuna watu ambao wanapambana kukuonesha you are nothing. Kuna watu wamepambana kukuonesha wewe si kitu. Lakini mwezi wa tatu naona Mungu anakushika mkono. Anasema no no no. Down stairs. It is not our prayers. Anasema huku chini kwenye ngazi sio mali pako. Come here to the top. Come here to the hill. Anakuambia jo hapa kwenye mwinuko. Jo hapa kwenye mwinuko. Naona watu wanapandishwa kwenye miinuko. Ah in the mighty name of Jesus. Kila mawe uliwekewa hapo njiani. Ninayondoa hayo mawe. Vita ya njiani naiondoa. Vita ya njiani naiondoa. Kwa mamlaka niliyopewa naiondoa vita ya njiani. Sema kwa jina la Yesu. Kila vita niliwekewa njiani. Mwezi wa tatu naitoke mbele yangu. Kila vita niliwekewa njiani naiondoke na yondoke na yondoke ondoa vita za njiani 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 pray 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 speak a word ondoa vita za njiani ondoa vita za njiani ondoa vita za njiani ondoa vita za njiani kuna watu watatu hapa uorobo shakarapata kuna watu watatu hapa kuna watu watatu hapa kora bashakata wamekewa vizingiti kwenye njia sawa ili wasifike juu ili wasifike juu in the mighty name of jesus hivyo vizingiti vinaondoka hivyo vizingiti vinaondoka hapo jiani vinaondoka hapo jiani vinaondoka speak what is speak what is speak what no 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 listen to me listen to me I want us to pray. I want us to pray. I want us to pray. Nataka tuombe. Nataka tutamke maneno paka tusikie utumbo na tingishika. Praise the Lord. Hatuna ustaarabu hapa. Wanaotutesa wenyewe hawana ustaarabu na sisi. Wanaotuonea wenyewe hawana adabu. Hawana ustaarabu na sisi. Sema Father in the mighty name of Jesus. Sema katika jina la Yesu Kristo. Ni kipi nimekewa njiani? Ili nisipande juu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila nilichowekewa njiani, kipanguliwe sasa. Pangua, pangua. Yes, pangua in the mighty name of Jesus. Pangua in the mighty name of Jesus. Pangua in the mighty name of Jesus. Pangua, pangua, pangua. Pangua, ondoa, ondoa vizingiti hivyo. Ondoa vizingiti hivyo. Ondoa vizingiti uliwekewa njiani. Mwezi wa tatu, mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu, mwezi wa tatu. Ondoa vizingiti mwezi wa tatu. Ondoa, ondoa, ondoa. Ondoa, ondoa, ondoa. Ondoa, ondoa, ondoa. Ondoa, ondoa, ondoa. I open your way. 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 I open your way, I open your way. I open your way, I open your way. 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 Jia zifunguke. Jia zifunguke. Jia zifunguke. Jia zifunguke. Jia zifunguke. Fungua jia kwa ajili yako. Fungua jia kwa ajili yako. Once you speak a word, there is the angels. Una Tamka neno wako maraika Unabotamka neno uko weza wababa Tamka neno jia zifunguke Tamka neno jia zifunguke Yuko mungu minguni Yuko mungu minguni Yosikia imaumbietu 
Yuko Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni asikiae machozi yetu. Yuko baba, yuko baba, yuko baba. In the mighty name of Jesus. 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 I open your way. 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 In your finest. In your finest. In your finest. In your business. Kwenye biashara. I open your way. Kwenye uchumi. Kwenye biashara. Kwenye ajira. Kwenye afya. Kwenye usao. Kwenye umiriki. I open your way. 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 Where's what I to fungu and jia? Nazi fungu is on jia. Nazi fungu is on jia. In the mighty name of Jesus. No, some kuna wako kuliyashi. Kuna watu mwezi watatu. Mungu wa haki. Anaenda kuwatengenezea njia. Ah, hujanisikia vizuri. Kuna watu mwezi wa tatu. Mungu wa haki anaenda kuwatengenezea njia. Wao wana farasi. Wao wana vitu wanavitegemea. But as Lord, we have nothing more than you. But as Lord, we have only you, my Father. We have only you, my Lord. Mungu sisi tunapotegemea wewe na ujue. Sisi tunapotegemea wewe baba. Wao wanategemea walivyo navyo. Sisi Mungu tunapotegemea wewe. Wao wanategemea walivyo navyo ili watuaibishe, ili watukandamize, ili watuteketeze. Lakini sisi Mungu tunapotegemea wewe na ujue. Na mimi nasema in the mighty name of Jesus. Haijalishi mbele yako kuna bahari ya shamo. Haijalishi nyuma kuna jeshi la falao. Na mimi naishika fimbo kama Musa alivyoshika fimbo. Ninapiga hayo maji na njia ifu Funguke sasa I open your way Jia ifunguke sasa Mali palipokuwa pana jia Jia ifunguke Mali palipokuwa pana jia Jia ifunguke Mwezi wa tatu Alie kinyume na mimi Alie kinyume na wewe Alie kinyume na wewe Alie kinyume na sisi Watatufatilia paka dakika ya mwisho lakini watakapofika kwenye dakika ya mwisho Mungu atatufungulia njia Mungu atatufungulia njia Sisi we have nothing we have nothing Sisi hatuna cha mkononi tunautegemea msalaba Sijawahi kuona aliyotegemea mtu wa msalaba ukamwacha Sijawahi kuona aliyotegemea jina la Bwana liliongoma imara na Mungu akanyamaza milele kwa ajili yake Sijawahi kuona aliyelia kwa Mungu Mungu akaacha kusikia machozi yake Ninaifungua njia mbele yako in the mighty name of Jesus Ninaifungua njia mbele yako in the mighty name of Jesus Naifungua njia mbele yako in the mighty name of Jesus There is a way for you. 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 There is a way. There is a way. I'm telling you. There is a way ya we kupata kazi nye mshahara mara kumi unapokea sasa. There is a way ya we kupata kazi ukambiwa. Tunakupa nyumba ya kampuni. Tunakupa gali ya kampuni. Tunakusomeshea watoto wako. Nasema there is a way. Ninaifungua yonjia. In the mighty name of Jesus. Farao alioko nyuma yako. Anaishi hapo hapo. Farao anaishi hapo hapo. I open your way. Nafungua njia yako. Sema njia yangu naifunguke. Njia yangu naifunguke.
Kuna watu njia ya zimefunguka. Na Mungu mwenyewe anawashika mkono. Ah, I feel joy in my heart. Nasikia furaha ya Bwana. Kuna watu Mungu anawapandisha juu kwenye mlima. Na huko kwenye mlima anakutanisha na watu ambao ingekugarimu miaka na miaka ukutane nao. Watu ambao ingekugarimu years and years ukutane nao. Mungu anakupeleka hapo juu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Go there, go there, go there, go there. Sema kwa jina la Yesu kila vita ilikuwa inanizuia nisiwe juu kwenye kilima wala nisikutane na waliobeba majibu yangu sema in the mighty name of jesus kila vita kila vita kila vita kila vita niliyoshambuliwa nayo kila aliyebeba taarifa yangu nikawa na shingo kutana naye pale juu kwenye kilele mwezi wa tatu vita ya kunirudisha nyuma ya kunizuia nisikutane nao na imalizike sasa na imalizike sasa na imalizike sasa in the mighty name of jesus biblia inasema hivi akanichukua akanipandisha panapo I prophesy that a billi juu yako mwezi wa tatu kila mbaye ulikuwa na shindana naye vita anakuzuia we kupanda juu kwenda kwenye eneo lenye nafasi na kukutana na divine helpers kila mtu duniani anahitaji divine helpers hata Yesu alihitaji yule tajiri ambebe msalaba wake na mimi natangaza juu yako kila aliyebeba jina lako kila aliyebeba majina yako kila aliyekubeba ambaye ni rasma mwezi wa tatu uweze kukutana naye na mimi natamka in the mighty name of Jesus mwezi wa tatu hakuna vita itakayokuangusha ukashindwa kukutana na, na aliyesai kwako Mungu akukutanishe nao Mungu akukutanishe nao iwe ni kansani iwe ni airport iwe ni kwenye usafiri wowote iwe ni hotelini kwenye chai iwe ni kwenye lunch iwe ni kwenye dinner i open your way nafungua njia sako Mungu akukutanishe na wako wako Mungu akukutanishe na mtu ambaye hataitaji ya kufanya interview ya lisali zima atasema huyu ndio nilikuwa namtaka huyu ndio nilikuwa namtafuta i speak bless hata i speak light i speak light natangaza mwangaza kwenye paji lako la uso mwangaza kwenye paji lako la uso mwangaza kwenye paji lako la uso even jesus alipokuwa kwenye vita alitaji mtu mmoja wa kumsaidia msalaba i speak this in the mighty name of jesus hata kama watu wote watakukimbia hata kama watu wote watakuwa kinyume na wewe hata kama watu wote watasema waamini hata kama watu wote watakuweka pembeni i'm telling you in the mighty name of jesus hata kama utafika paka dakika ya mwisho Hauoni tumaini lolote kumbuka tale ya leo kumbuka matamko nayo kutamkia ya kwamba hapo hapo mwishoni utauona wema wa Bwana hapo hapo mwishoni Mungu atakuinulia mtu Ah, sio Petro alienda kubeba msalaba sio Maria alienda kubeba msalaba sio ndugu zake Yesu alienda kubeba msalaba ila Mungu alinua mtu out from nowhere ninatapili juu yako kwenye vita yoyote ulionayo mwezi wa tatu Mungu atakuinulia mtu dakika ya mwisho Mungu atakuinulia mtu dakika ya mwanzoni Mungu atakuinulia mtu dakika ya katikati Mungu atakuinulia mtu dakika ya mwisho atakaye kuhold atakaye 
ku hold atakaye kushika na kusema I'm with you niko na wewe paka ukamilifu na hari sitakuacha my god akuinulia mtu mwezi wa tatu Mungu akuinulia mtu mwezi wa tatu akuinulia mtu mwezi wa tatu in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus kila vita ulionayo kila vita ulionayo mwezi wa tatu haijarishi stainuka kwa namna gani ila wewe utashinda haijarishi vita itatengenezwa kwa sura gani ila wewe utashinda nasema ni salama roho ni mwako 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 nenda ukashinde vita ya kujenga nyumba nenda ukajenge jumba nenda ukanunue viwanja kabate baraka ya vyombo vya usafiri nenda kaongeze biashara yako Mungu akakutambulisha mbele ya watesi wako Mungu akakutambulisha mbele ya watu wapya in the mighty name of Jesus Ajalishi kuna watu wamepelekiwa faili lako baya. Ajalishi kuna watu wamekupinga paka wamekuchafua. But I'm telling you, sisi hatuhitaji washing machine. Sisi tunahitaji damu ya Yesu. Ah, may the blood of Jesus be with you. Ah, damu ya Yesu iwe na wewe. Damu ya Yesu iwe na wewe. Damu ya Yesu iwe na wewe. In the mighty name of Jesus. Simama hapo lipo wote. Jumatano ija inaendelea na vurugu hizi za vita katika majina naenda kumalizia sehemu ya mwisho ya uchawi wa kombe kupitia kitu fulani ndakielezea praise the lord so don't miss on the coming wednesday bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe let me tell you something musa mwenyewe alibeba assignment ya ukombozi alizaliwa katika vita akakuwa katika vita ukitaka chochote cha mno kizaliwe kwenye maisha yako vita ni rafiki yako wa karibu bwana yesu asifiwe kitu kimoja na kuhakishia mungu atakuficha mungu atakuficha mungu atakuficha mungu atakuficha na kuhakishia mungu atakuficha ikiwa musa alifichwa kwenye kikapu akaibukia ikulu na mimi natamka Mungu atakuficha mwezi wa tatu. atakuficha kwenye kila vita iliyoko mbele yako hajarishwa la kavi kao wanasema huyo tunampinga na hatafanikiwa huyo tunampinga na tutamaliza mimi natangaza ya kwamba wewe unalo agano la Mungu na agano la Mungu litakutetea katika kila vita utashinda in the mighty name of Jesus Bwana Mungu akubarikie na akulinde Bwana kuangazie nudho uso wake na kufadhili Bwana kunulia uso wake na kupe amani haleluya haleluya